aimés dans la foi aujourd'hui, Dieu m'a donné une mission très particulière et je vais la partager avec vous tout de suite. Euh, lorsque je me suis réveillé le matin, c'est vrai que je ne dors pas beaucoup, mais à, ma, à mon réveil, j'étais en train de réfléchir par rapport au songe que j'ai eu. Je ne vais pas vous parler du songe. C'est un peu trop tôt. Et le Seigneur m'a euh, transporté en esprit ce matin. Et il m'a fait voir certaines choses dont je vais vous parler maintenant. Et le Seigneur m'a demandé de vous dire ces choses ouvertement. Parce que euh, ce sont des choses qu'il m'a dit, mais que je gardais encore pour moi. Mais je vais vous les communiquer aujourd'hui. Maintenant, nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Nous allons entrer dans le vif du sujet rapidement. Apocalypse chapitre 13, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, je lis, je lis posément, soyez posé. Puis je vis monter de la bête... De la, de la mer, une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son nom et une grande autorité. Et je vis l'une de, de cette tête comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adoraient la bête en disant, « Qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà. Je vois, j'ai lu Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous nous arrêtons d'abord là. Bon. Je vous avais dit que j'avais fait un livre. Pour ceux qui pensent souvent que je fais les choses de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je vous dis même mes enseignements audiblement. Et la majorité de mes enseignements, Dieu me les révèle en songe ou en vision. Et je transmets complètement. Parce que moi, j'ai dit une chose, je ne peux jamais rien faire de moi-même. Parce que je crois à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ne faut rien ni pas la foi, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Donc, je sais que le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Et là, j'avais fait un livre, et mon site, qui s'appelle juste « Temple de l'amour de Dieu ». Et je vous avais présenté le site. Et dans le site, vous pouvez retrouver mon livre. Mais je vais vous faire la grâce de lire une partie, afin que je puisse transmettre le message que Dieu m'a donné ce matin pour vous. Donc, je lis, par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Entrons dans le vif du sujet. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un réel arbre, et son fruit était un réel fruit. Seulement, il était différent de tous les arbres du jardin en beauté et en autorité, puisqu'il était gardé par le plus rusé des animaux des champs, à savoir le serpent. L'on comprend donc pourquoi le serpent est plus rusé. Pour la simple raison qu'il fut le premier à manger de ce fruit. Cependant, il n'avait pas été interdit aux animaux de manger de cet arbre, mais seulement aux humains. Les animosités ne sont pas de Dieu. Comme je le disais tantôt, ce qui se fit dans le jardin d'Éden se répète. La repentance... La, la, la remplaçante de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de nos jours est la technologie. 
Je répète, la remplaçante de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de nos jours est la technologie. Je m'arrête d'abord là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. La façon que... Comment pouvez-vous imaginer que le monde puisse changer à ce point et Dieu ne vous ait pas averti de, du changement de ce monde si nous avons aujourd'hui des progrès scientifiques et techniques, si nous avons aujourd'hui la majorité des attitudes que les enfants ou les grands aujourd'hui ont, si nous avons aujourd'hui toutes ces guerres et tous ces contrats, tout, tout ce que nous avons, des informations et tout, il faut être vraiment ignorant pour ne pas comprendre que c'est au travers de la technologie que nous avons toutes ces choses aujourd'hui. Le monde a été transformé uniquement par ces appareils aujourd'hui que vous utilisez. Et vous utilisez ça comme une idole. Mais vous ne savez pas que c'est une idole. Et les prophètes d'aujourd'hui, les anciens d'aujourd'hui ne vous ont pas dit ces choses parce qu'ils ont préféré le don plutôt que la parole de Dieu. Il y, a des, il y a des prophéties majeures qui appartiennent uniquement à la parole. Uniquement. Et tu ne peux pas avoir ces prophéties-là ou les comprendre en esprit sans entrer dans la parole. C'est pour ça que même le Seigneur Jésus a dit, il a dit clairement que celui qui entre sans passer par la porte, c'est un brigand, un voleur. Même si tu appartiens à cette maison, même si c'est ta maison, mais tu ne passes pas par la porte, tu choisis de passer par la fenêtre, on va te confondre un bandit. On va te confondre un bandit. Donc, ils sont des vrais prophètes, mais seulement parce qu'ils se sont fiés à eux et non à la parole de Dieu. Ils sont passés à côté. Tous vous ont conduit à l'adoration de ces objets, à l'adoration de cette bête, à l'adoration de la technologie. Vous passez votre temps devant la télévision, vous passez votre temps devant des vidéos YouTube, vous passez votre temps devant euh, les, les écrans plats. Vous passez votre temps à, à vous enrichir avec les voitures. Vous passez votre temps. Tout votre travail, c'est la technologie. Tout ce que vous possédez dans votre vie, c'est la technologie. Vous n'êtes plus riche. Vous n'êtes plus riche au travers de la parole de Dieu. Vous n'êtes plus riche au travers de vos œuvres. Tout ce que vous faites, c'est uniquement étant connecté sur Internet. Toute votre vie est connectée sur Internet. Vous n'arrivez même plus à prier à cause d'Internet. Et par la suite de mon livre, je vous explique bien là où ces choses vous mènent. Je vous dis, je ne vous parle pas de 99%, mais je vous parle de 100% du monde entier tombe à cause de ces appareils. Je vais vous prendre juste un simple fait. Beaucoup parmi vous, ou la majorité, s'ils tombent dans la fornication, c'est à cause de ça. Ça cause de ça. Beaucoup parmi vous, si tombent dans l'adoration des vêtements, ça cause de ça. Beaucoup parmi vous, si tombent dans les maquillages et autres, ça cause de ça. Si tombent dans les musiques profanes, ça cause de ça. Si tombent dans l'adoration des idoles, des stars et tout, ça cause de ça. Mais si on élimine ça, vous allez voir que vous allez vous attacher à cette, à cette parole facilement. Et la Bible vous a parlé de ça. Mais à cause que vous êtes plus attaché au monde, et vous aimez déjà les choses du monde, vous êtes perdu. Qui peut me citer ici quelque chose qui appartient à ce monde, mais qui n'a rien à voir avec la technologie de nos jours? Qui? Hein? Qui? Même les diamants aujourd'hui, on utilise les diamants pour la technologie. L'or pour la technologie. Les vêtements, même on les fabrique aujourd'hui à base de la technologie. On a déjà créé des vêtements qui ne peuvent pas se salir ni se mouiller. Toutes ces choses, vous adorez déjà les choses. Dès qu'un nouveau téléphone vient de sortir, tous parmi vous, vous êtes déjà au courant et vous voulez déjà ce téléphone-là. Mais donnez les appareils pour qu'on puisse vous ressortir des bonnes images en direct. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Hein? Payez vos gym, ça vous dépasse. Mais vous avez des appareils, je ne sais pas, juste pour vous conformer au siècle présent. Et vous pensez que la parole de Dieu n'a pas parlé de ça Écoutez, je vous lis la suite de mon livre. Je continue de lire. Il a été écrit. Là, je vous explique le début de la technologie. Parce que pour beaucoup, la technologie date d'hier. 
mais la technologie ne date pas d'hier. Vous qui visionnez les films pornographiques, vous êtes en train de faire une adoration à Satan au travers de la technologie. Vous qui visionnez les films, et c'est par rapport à ça que Dieu m'a parlé aujourd'hui, vous passez votre temps à suivre des films qui se conforment à ce monde. Vous ne savez pas que c'est en train de vous éloigner de Dieu. Et c'est choquant le fait que les hommes de Dieu aujourd'hui peuvent même prêcher en se basant sur les films. Vous suivez des séries où il y a des homosexuels. Ça ne vous fait plus rien. C'est normal pour vous. Vous suivrez des, 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 des séries où on vous présente des enfants qui s'embrassent entre eux. C'est normal pour vous. Vous mettez des dessins animés où, qui sont, je ne sais même pas, vous, je ne sais pas si vous, vous comprenez un peu. La parole de Dieu vous a dit toutes ces choses. Mais à cause que vous ignorez ces choses, vous ignorez la parole de Dieu. Vous ignorez la parole de Dieu, vous ignorez ces choses. Elle vous a mis en garde de tout. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé que mes enfants doivent cesser de voir ces films mondains, de suivre ces musiques profanes. Mes enfants doivent apprendre à utiliser l'arme de Satan contre Satan lui-même. Utiliser ces appareils pour vous instruire, au lieu d'utiliser ces appareils pour vous faire plaisir. C'est sans, et moi-même je ne suis pas accepté, c'est sans de suivre des choses qui n'ont pas de sens. Ce sont de nous attacher à ces idoles, à ces choses du monde. Je ne sais pas si vous suivez l'ampleur de cela. Et c'est la technologie dont on vous parle ici, dans Apocalypse chapitre 13. J'ai déjà lu le livre de tous ceux qui ont interprété cela. Moi-même, j'étais d'accord, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus m'explique clairement. Et je vais vous lire un passage vraiment qui est terrible. Écoutez ce qui est écrit. Il est écrit... Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Aujourd'hui, qui peut être contre la technologie? Qui peut être contre... Euh, c est, c est, c est, euh, qui peut refuser de dépendre aujourd'hui de la technologie? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui fut donné une bouche. La technologie qui a été construite auparavant, ce n'était pas, ça ne pouvait pas s'exprimer. Mais depuis qu'on a donné la technologie à la, depuis qu'on a donné la, 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 la parole à la technologie, vous pouvez causer avec vos téléphones. Vos téléphones peuvent causer avec vous. On a déjà créé des robots avec lesquels on peut vivre comme si ce sont des humains. Mais vous ne comprenez pas que c'est une abomination devant Dieu. Et la Bible vous a parlé de ça. Il leur a donné une bouche pour préférer des paroles arrogantes. Et c'est ce que le Seigneur me montre aujourd'hui. Je voyais la télévision où dans des films, les gens étaient en train de confesser des paroles qui étaient des blasphèmes. Et les chrétiens étaient en train de regarder cela. Ils étaient très contents. Quand un nouveau film sort, tu pars vite t'asseoir, tu es hum, « Merde, je vais voir le film là. » Tu es concentré. Tu peux voir film sur film, film sur film, série sur série, série sur série. Lorsque l'heure de la série arrive, tu oublies même qu'il y a la prière. Tu oublies tout, tu pars t'asseoir sur la série. Et lorsqu'on te dit, le Saint-Esprit te dit, pourquoi tu vois cette série? Tu dis que, ah, je vois, non, c'est la série. Est-ce que Dieu interdit les séries? Dieu interdit les séries. Dieu interdit les films mondains. Instruis-toi sur la parole de Dieu. Fais des recherches. Et là, dans mon livre, je vous explique toutes ces choses. Toutes ces choses, je vais mettre le lien de mon site en, en, en bas de la, de, de la vidéo, après, après la vidéo. Et vous pourrez vous rendre à le site. Le nom du livre, c'est l'éclaireur. Vous allez comprendre ce que signifie donner une bouche de blasphème à la bête. Vous allez comprendre. Vous avez déjà vu une bête à qui on donne une bouche, si ce n'est la technologie. On a créé Google. Dans Google, Google dit tout, mais lorsqu'on lui pose la question « Qui est Jésus-Christ », il vous répond « La technologie est trop compliquée, la, 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 la religion est trop compliquée. » Écoutez-moi les choses. Et vous, vous acceptez ces choses. C'est agréable. C'est agréable pour vous. 
Vous ne savez pas où va cette technologie. Où va Vous ne savez pas où ça va. Et pourtant, on va vous créer des robots dans l'avenir pour que les robots aient les mêmes droits que les êtres humains. Ce qui est une abomination terrible. Terrible. Tout ça, une invention de qui De Satan. Et on vous parle de deux bêtes. J'explique les deux bêtes. La première bête qui sort de la mer, la deuxième bête qui sort de la terre. Une nouvelle technologie qui sort, qui sort de la terre. C'est-à-dire qui étudie, qui étudie la biologie, qu'on appelle aujourd'hui la nanotechnologie. Une nouvelle technologie qui va alors vous perdre. Vous serez fou des choses du monde. Lorsque vous allez avoir des vêtements qui changent de couleur, vous, vous serez prêt à tout pour vivre dans ce monde. Vous n'allez plus rechercher le royaume des cieux. Parce que vous aurez déjà d'emblée dans la tendance de ce monde. Je vous explique tout ça dans mon livre. Tout. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Pourquoi tu as donné une si grande importance à Satan dans ton livre? On sent les gens qu'on a déjà lavé le cerveau. On vous a déjà lavé le cerveau. Vous avez des trésors comme ça dans un livre. Tu dis que j'ai donné l'importance à Satan dans mon livre. Et pourtant j'expose le diable. Vous allez comprendre pourquoi les hommes défendent aujourd'hui leur richesse et ils ne peuvent pas être à l'aise dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle tu ne vis pas heureux, c'est parce que tu considères les choses du monde plus que la parole de Dieu. C'est devenu quelque chose de, 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 de c'est devenu une obsession pour toi, une obsession. Il faut à tout moment que tu sois sur WhatsApp pour causer avec les gens pour dire oh, « je t'aime », pour les tout, tout, tout. Ça a brisé combien de foyers, C'est cette technologie que vous avez aujourd'hui. Ça a brisé combien de foyers hein? Le diable vous donne des idées, vous trompez vos maris au travers du téléphone, vous trompez vos femmes au travers du téléphone. Vous êtes déconnecté du monde réel, vous vivez dans le virtuel. Vous vivez déjà dans le virtuel. Et vous pensez que la parole de Dieu n'a pas averti ces choses Vous pensez ça ah non, il faut être fou pour le croire. Il faut être fou pour le croire. Là, je vous explique le début de la technologie. La technologie a commencé quand écoutez. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la technologie ne date pas d'hier. Nous avons juste changé d'air comme ce fut le prophète Daniel. Je lis Daniel, il est écrit, « Oh roi, tu regardais et tu voyais une statue. » Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Daniel chapitre 2, chapitre 12, non, Daniel chapitre 2, verset 35. Maintenant, à la suite, qu'est-ce que je dis dans le livre? La statue d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile que vit ce roi dans sa vision était l'empire, la puissance, la force et la gloire selon ce que dit l'écriture. Ô oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu dans les cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Voici les choses qui fonctionnent dans le monde depuis longtemps. Il y a la royauté, il y a il y a la royauté, il y a l'empire, il y a la puissance, il y a la force, il y a la gloire. Et je vous explique qu'à cette période-ci de la technologie, nous sommes à l'époque de la force. Au temps du roi de Daniel, c'était le moment de la royauté. Après, c'était le moment de l'empire. Après, c'était le moment de la puissance. Après, c'était le moment de la force. Et vous allez vous rendre compte que Daniel, maintenant, dans le chapitre 12, dans le chapitre 10, 11, on lui montre une bête. Et on lui dit que cette bête-ci, elle, il, il dit, elle, était, elle avait des énormes dents de fer. Des énormes dents de fer. Elle était tout en fait. Elle était, elle était forte. Et là, il parle de la technologie. Il dit, elle marchait. Elle mâchait des aliments hein, et elle foulait le reste à terre. Aujourd'hui, la technologie, quelque chose que nous avons créé aujourd'hui, c'est tout ça sont des paraboles. Vous avez des mixeurs qui mâchent les aliments, on vous donne. Vous dépendez de tout cela. Tout cela, ça, vous, vous êtes déjà fou de ces appareils. Et à cause de ce luxe, à cause de cette tendance, 
vous avez abandonné votre Dieu. Vous avez abandonné votre Dieu. Satan sort toujours de, nouvelles, de nouveaux appareils, de nouvelles technologies pour que vous puissiez toujours aimer le monde. Oh, Jésus vous a bien prévenu. Il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Dites-moi, quelles sont les choses du monde que vous connaissez, si ce n'est aujourd'hui, sur tous ces appareils. On est déjà en train de créer des nouvelles choses. On va mettre des colliers à l'intérieur des êtres humains. Tu seras content, oh, mon, coup, mon coup brille, mon coup brille. On invente déjà des puces dans lesquelles on met dans les êtres humains. Vous pensez que Dieu peut parler de tout sans parler de la technologie Aujourd'hui, changez votre façon d'être. Changez votre façon de vivre. Le Seigneur Jésus m'a transporté ce matin. Je vous voyais nombreux en train d'adorer le diable. Dans tous ces films-là, vous avez les signes maçonniques, les signes démoniaques. On vous montre toutes ces choses, mais vous vous plaignez. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Cessez de voir ces films mondains. Cessez de suivre ces musiques profanes. Même ces blagues, ces machins, ces là arrêtons tout ça. Déconnectons-nous totalement. Je dis totalement. Ceux qui ne le feront pas, ça vous regarde. Jésus a dit une chose. Gardez-vous du levain des pharisiens. Et il explique bien que le levain, là, c'est l'hypocrisie. Tu es avec Dieu, mais tu es dans le monde. Tu sais que ça ne glorifie pas Dieu, mais tu fais semblant. Et c'est dans ces films-là qu'on vous donne une façon d'agir. Vous commencez à dire, oh non, c'est normal que mon petit-fils ait, petit ait une petite fille, ait une petite copine. C'est normal que mon fils ait une petite copine. C'est normal que quelqu'un se marie avec plus âgé que, que lui. C'est normal que... Et je trouve aujourd'hui les pasteurs qui font ça, ils sont contents. Ils sont très heureux. C'est normal et tout, et tout, et tout. Il faut faire des musiques à la façon des païens pour que ça réussisse. Éloignez-vous de ces choses. Changez vos voix et répandez-vous. Répandez-vous de cette sorcellerie-là. Parce que l'évangile a disparu. L'évangile a complètement disparu de votre cœur. Vous vivez des une hypocrisie où vous avez bandé vos yeux pour ne plus voir. Il dit, ils ont adouci leurs oreilles et leur cœur pour ne point entendre. Hein? Pour entendre, mais pour ne point comprendre. Donc aujourd'hui, Dieu vous avertit de changer votre comportement avec ces appareils, ces technologies. Lisez le livre. Je ne vais pas lire tout le livre à votre place. Lisez le livre et appliquez ce qui est à l'intérieur. Il est temps de changer. Il est temps de vivre comme il faut. Il est temps que nous ne parlions pas seulement, mais nous pratiquons aussi. Il est temps de cela. Ces hommes de Dieu-là qui vous montrent qu'il faut s'adonner à la technologie. Non, je ne suis, suis pas fâché contre eux. Non, c'est Dieu qui est fâché contre eux. C'est Dieu. Parce qu'ils sont aveugles. Terriblement aveugles. Terriblement. Terriblement. Vous dépendez, vous adorez des images. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'adorer. Vous adorez des, des, des appareils. Il dit, tout le monde entier, toutes les tribus, toutes les langues l'adoreront. Aujourd'hui, les gens adorent la technologie. Ils adorent ça. Ils ne vivent que de ça. Que de ça. Donc, changez, changez. Moi, je me suis débarrassé de mon écran plat à la maison depuis longtemps. Jésus m'a dit que mon fils, ces affaires de, de, de films et consorts, ce n'est pas bon. J'ai pris l'écran, la télé. J'ai porté une télé neuve. Je suis parti donner un homme de Dieu. Il était très content. Et je lui ai donné cela. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Pour moi, j'ai fait ma part. Faites votre part. Que l'Éternel vous bénisse. C'était le PPMA Jonas. À la prochaine.